В данном видео мы познакомимся с общим функционалом мегаплана, который предусмотрен у нас для эко-бизнес-центра Листок. Рабочий стол у нас в себя включает рабочую зону, в которой мы можем вывести различные виджеты, которые будут нас демонстрировать. Например, какое количество сделок, какое количество задач у нас произошло за какой-то определенный период. Мы можем выводить сюда ленту активности и, допустим, тоже там самые активные свои задачи. Следующее. Мы видим уведомления в нижней строке. Сюда попадают все те уведомления, которые мы ранее настроили через уведомления. Это чат. Сюда будут попадать все сообщения от арендаторов, от пользователей мегаплана, от гостевых доступов и так далее. Избранное в случае выделения звездочкой каких-то задач, клиентов, дел и так далее, они будут сохраниться все в избранном. Это горячие, просроченные. Если у вас просрочился дедлайн, либо вам поставили какую-то задачу, которая является совсем очень огненной, то она будет попадать сразу сюда. Оповещение о полученных задачах или запросах у вас будут попадать в запросы. Давайте посмотрим дальше. Сотрудники. В данном поле у нас указаны те сотрудники, которые у нас являются официальными сотрудниками. Алтай логистики в мегаплане у нас предусмотрено разделение на штатных и нештатных мы сюда можем занести всех исполнителей например это будут уборщики дворники охрана и прочее которые у нас не включены в персонал их нет в мегаплане но мы их можем тоже учитывать и проставлять их как исполнителями Следующее – это блок задачи. В задачах мы будем использовать такие элементы, как поставить задачу, допустим, нашему арендатору, подготовить какой-нибудь документ, например, или наоборот, получать задачи от арендатора как раз в обратную сторону. И их можно здесь отслеживать и в формате списков, либо в формате канбан доски либо в формате диаграммы выводить себе на экран и соответственно присоединяться к их исполнению классическое э, отображение это меню по центру и меню слева меню слева это фильтры у них мы можем сделать преднастройку фильтров разбить их по каким-то различным параметрам указав название фильтра и выбрав какой элемент нам необходим ну, допустим у нас давайте не блок не суть содержит а заказчики это допустим будет являться вот эта вот организация или организация вот такая мы по этому фильтру нажимаем сохранить присваиваем имя и нажимаем сохранить после чего у нас добавляется сюда и мы видим что параметры вот такие у нас отфильтровали определенные задачи, которые нам поступили от заказчиков в одно место и наша компания. Допустим, вот таким образом можно фильтровать практически любые сложные схемы. Переходим в блок дела. В листке это используется для ведения своего ежедневника администратором технической поддержки, чтобы было очень четко и понятно, когда что выполняется и структурировать свой день. Клиенты. Модуль клиенты у нас используется для занесения арендаторов, их сотрудников, занесения помещений в нашей компании и работы в основном именно ведется в блоке клиента. В дальнейшем мы детально разберем этот блок. Модуль сделки у нас служит для обращения арендаторов к нам с какими-либо запросами. Например, это запрос по системе контроля учета доступа и охрана пожарной сигнализации, либо обращение в техническую поддержку. Эти схемы у нас тоже уже являются преднастроенными. Мы с вами в дальнейшем это все разберем. Счетами мы пользоваться не будем. Документами мы можем пользоваться, прикладывать туда какие-то документы и давать доступы на эти документы нашим арендаторам. Ну, либо собственно, это может происходить в обратном порядке. Арендаторы скидывают документы в эту папку, и мы ведем обмен в этом модуле. Модуль общения – это модуль, который у нас будет являться тоже одним из основных при общении с арендаторами. Из этого модуля у нас будут приходить оповещения в классический чат, ну или мы можем отвечать в этом модуле, перейдя в него и увидев, кто, когда, что нам здесь написал. Ну, в модуле отчеты у нас сгруппированные отчеты, 
различного характера, которые нам показывают, какое количество задолженностей, сколько оплат прошло, какие долги и прочее, 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 о чем мы тоже с вами детально поговорим дальше. В случае каких-то вопросов по работе мегаплана и так далее, мы используем блок «Помощь». В нем у нас указаны техподдержка, помощь общая, в которую можно перейти и посмотреть, ознакомиться с базовыми принципами работы всех модулей, прочитав об этом в каждом из них.